บารโรบาบาเรสโกคืออะไรเหมือนและต่างกันยังไงเด็กคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากซัวเซลล์แอนด์วายบาร์สนามเด็กเล่นของคนรักวายอย่าลืมเปิดซับไซเทิลกันนะครับกดซีซีข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักวายชื่อดังจากอิตาลีนะครับสตัวด้วยกันก็คือบาโรโรแล้วก็บาบาเรสโกซึ่งวายทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็คือเป็นวายในระดับที่เรียกว่า DOCG ซึ่งเป็นระดับคุณภาพสูงสุดของวายอิตาลีเลยทีเดียวชื่อของบาโรโรกับบาบาเรสโกนะครับก็คือเป็นชื่อของหมู่บ้านที่เป็นที่ปลูกวายที่ใช้มาทําวายทั้ง2ตัวนั่นเองบารโรโรนะครับมีฉายาว่า King of Italian Wine ส่วนบาบาเรสโกเนี่ยก็คือเป็น Queen of Italian Wine ซึ่งที่มาที่ไปนะครับก็คือวายทั้ง2ตัวนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับของขุนนางที่มีชื่อว่า House of Savoy นะครับซึ่งเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลมากแล้วก็เป็นตระกูลที่เรียกว่ารวบรวมอิตาลีให้เกิดเป็นประเทศขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับทำให้บาโรโรและก็บาบาเรสโกเนี่ยก็คือได้รับฉายาว่าเป็น King of Wines และก็ Wine of Kings บาโรโรนะครับแล้วก็บาบาเรสโกเนี่ยเป็น DOCG ที่อยู่ในแคว้นพีทมองนะครับซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีนะครับความพิเศษนะครับของเขตพีทมองเนี่ยก็คือเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่ถูกล้อมรอบนะครับด้วยภูเขาสูงใหญ่นะครับถึง3ด้านด้วยกันนะครับก็คือทางด้านเหนือกับด้านตะวันตกเนี่ยจะถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเอลฟ์นะครับแล้วก็ทางตอนตอนใต้นะครับก็คือจะถูกล้อมรอบด้วยภูเขา m a r i t i m e Elves นะครับทำให้เขตเนี้ยได้อิทธิพลจากลมเย็นจากภูเขานะครับแล้วก็ทําให้เขตเนี้ยเนี่ยมีสภาพภูมิอากาศแบบ Continental ก็คือหน้าหนาวเนี่ยก็คือจะหนาวจัดมากๆนะครับและหน้าร้อนก็คือจะเป็นเขตที่ค่อนข้างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับทางตอนใต้นะครับใต้ภูเขาของ m a r i t i m e Elves ทรงไปเนี่ยก็คือจะเป็นทะเลเลยทีเดียวก็คือทะเลลิงกูเรียนะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมีลมร้อนขึ้นมานะครับซึ่งลมน้อนนะครับเมื่อข้ามภูเขาเข้าไปแล้วก็ไปเจอกับลมเย็นในหุบเขาของพิษมองเนี่ยทำให้เขตนี้นะครับเป็นเขตที่มีหมอกเยอะมากนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเขตพิษมองเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนทำให้ดินบริเวณนี้ก็คือจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลายสโตนนะครับซึ่งทุกคนรู้ดีว่าลายสโตนเนี่ยจะเป็นดินที่เหมาะกับการปลูกไวน์ที่มีคุณภาพสูงมากๆบาโรโรนะครับและบาเบรสโกเนี่ยจะเป็นไวน์ที่ใช้อังุ่นพันเดียวในการทำก็คือเป็นไวน์ที่ทำจาก 100% เนเปโอโลนะครับเนเปโอโลเนี่ยเป็นอังุ่นที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆในประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็จริงๆชื่อของเขาเนี่ยก็คือเขาว่ากันว่ามาจากคาว่าเนเปียนะครับซึ่งแปลว่าหมอกนะครับซึ่งมี2เรื่องเล่าก็คือเรื่องแรกก็คือมันมาจากหมอกที่มีอยู่มากในเขตนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมาจากสีขององุ่นเนเปโอโลนะครับซึ่งจะมีสีออกตุนๆแล้วก็ไม่ได้เข้มจัดเหมือนกับองุ่นพันธอย่างคาร์บอนเนหรือเมอร์โลนะครับเนเปโอโลนะครับเป็นองุ่นที่มีเปลือกหนานะครับแต่ว่ามีเม็ดสีน้อยนะครับทำให้ทําไวน์ออกมาเนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่มีแทนนินค่อนข้างสูงแต่ว่าสีจางนะครับซึ่งถ้าเราดูในแก้วเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะออกเหมือนกับพินโนัวจากเบอร์กันดี้เลยนะครับจางๆออกกาเน็ตนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าแทนนินนะครับหรือความฝาดเนี่ยก็คือเทียบเท่าได้กับอ่างุ่นเปลือกหนาอย่างชีราสหรือว่าคาร์บอนเนสซูยองเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับเนเปโอโลเนี่ยก็คือเป็นอ่างุ่นที่มีแอซิดิตี้ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเรียกว่ามีความเปรี้ยวนะครับในตัวมีความสดชื่นในตัวนะครับซึ่งความฝาดหรือแทนนินนะครับแล้วก็แอซิดิตี้เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้านความแก่นั่นเองไวน์ที่ทำจากอุ่นเนเปโอโลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ที่ออกไปฟูลบอดี้นะครับแล้วก็จะมีไวน์เป็นไวน์ที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงนะครับกลิ่นหลักๆนะครับที่เราจะได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นออกไปทางผลไม้แดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่นะครับหรือว่าจะเป็นราสเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของดอกกุหลาบนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของไวน์จากเนเปโอโลมากๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นทานะครับหรือว่าน้ํามันเรือนะครับอันนี้จะมีเยอะนะครับโดดเด่นมาก
วายที่ดีที่สุดนะครับก็คือที่ทําจากเนเปโรเนี่ยก็คือจะอยู่ในแคว้นพีทมองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีปูกบ้างปะปลายนะครับเพียงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ติดฝุ่นวายที่ทําจากเนเปโรในแคว้นพีทมองเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับก็คือบาโรโรแล้วก็บาเบรสโกเนี่ยเป็นวายที่จากแคว้นพิษมองเหมือนกันแล้วก็ทำจากองุ่นเนปิโลเหมือนกันทีนี้อะไรหลักคือความแตกต่างของวายทั้ง2ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับปาโรโรกับปาเบรสโกนะครับก็คือเป็นหมู่บ้าน2หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากนะครับปาเบรสโกเนี่ยจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของหมู่บ้านอัลบานะครับส่วนปาโรโรเนี่ยจะอยู่มาทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับของหมู่บ้านอัลบานะครับโดยมีระยะทางห่างกันเนี่ยเพียงแค่ 30-40 กิโลเท่านั้นเองความแตกต่างนะครับที่สําคัญระหว่างบาโรโรกับปาเบรสโกนะครับก็คือปาเบรสโกเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระดับความสูงที่ต่ํากว่านะครับแล้วก็อยู่ติดแม่น้ํามากกว่าทําให้ภูมิอากาศในบาเบรสโกเนี่ยจะอบอุ่นกว่านะครับแล้วก็ทําให้วายที่ได้จากบาเบรสโกเนี่ยเป็นวายที่เฟรชกว่าซอฟต์กว่านะครับแล้วก็สามารถดื่มได้เร็วกว่านะครับส่วนบาโรโรเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นกว่านะครับและดินแรงกว่าทําให้วายเนี่ยมันสตรัคเจอร์มากกว่าแล้วก็พิทานินที่ค่อนข้างหนักแน่นมากกว่าแล้วก็สามารถเก็บได้ยาวนานกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บาเบรสโกก่อนเลยอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับก็คือบาเบรสโกเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตีนเขาของภูเขาที่เรียกว่ามอนฟราโตนะครับแล้วก็พวกไร่วายหรือว่าพื้นที่ที่ปลูกองุ่นเนี่ยก็คือจะอยู่ในหุบบ้านนะครับหรือจะอยู่ตีนเขาบ้านนะครับซึ่งระดับความสูงของไร่วายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่150เมตรนะครับจนถึง400เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลนะครับโดยที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหมู่บ้านปาเบรสโกเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ำสายสำคัญก็คือแม่น้ำที่มีชื่อว่าทานาโรซึ่งระดับความสูงที่ต่ำกว่าแล้วก็ที่ใกล้แม่น้ำมากกว่าเนี่ยทำให้ปาเบรสโกนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีความอบอุ่นมากกว่านะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือดินในปาเบรสโกเนี่ยนอกจากจะเป็นลามสโตและเป็นหินแล้วนะครับก็คือจะมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าโคลนนะครับแล้วก็ทรายมากกว่าในบาโรโรทําให้ดินเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับซึ่งอากาศที่อบอุ่นกว่าแล้วก็ดินที่สมบูรณ์กว่านั่นเองทําให้ต้นองุ่นนะครับหรือว่าผลองุ่นเนี่ยมันสุกเร็วกว่าต้นองุ่นที่อยู่ในเขตบาโรโรนะครับแล้วก็ทําให้วายที่ได้นะครับหรือบาเบรสโกเนี่ยมันจะเป็นวายที่เฟรชกว่านะครับและเป็นวายที่ซอฟนุ่มนวลกว่านะครับแล้วก็เป็นวายที่เรียกว่ามีความอารมณ์ติกมากกว่าโดยกลิ่นหลักๆของบาเบรสโกเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับที่หอมฟุ้งมากๆนะครับแล้วก็วายบาเบรสโกเนี่ยก็คือจะเป็นวายที่เรียกว่าไม่ต้องเก็บยาวนานเท่ากับปาโรโรขนาดนะครับของเขตปลูกวายในบาเบรสโกเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่เล็กกว่านะครับโดยมีพื้นที่ในการปลูกวายประมาณ740เฮกตาร์นะครับทำวายก็คือหย่อนหย่อนประมาณ5ล้านขวดต่อปีรวมๆทั้งหมดในบาเบรสโกเนี่ยจะมีการแบ่งระดับคุณภาพนะครับออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือระดับแรกคือเป็นบาเบรสโก DOCG ธรรมดานะครับซึ่ง requirement ของระดับนี้ก็คือจะต้องเป็นวายที่มี aging นะครับอย่างน้อย2ปีด้วยกันนะครับซึ่งใน2ปีนั้นนะครับจะต้องมีทั้งหมด9เดือนนะครับที่วายต้องถูกบ่มในถังโอ๊กนะครับซึ่งถังโอ๊กที่มาใช้หมักบาเบรสโกเนี่ยจะใช้ได้ด้วยกัน2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เรียกว่า tradition หน่อยนะครับจะมีชื่อเรียกว่า b o t t y นะครับอันนี้จะทำมาจากสลาโวเนียนโอ๊กนะครับซึ่งเป็นโอ๊กที่มาจากทางตอนเหนือของโครเอเชียนะครับตรงนี้จะเป็นถังขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นถังโอ๊กที่เรียกว่าไม่ได้ให้รสชาติกับวายหรือไม่ได้มีอิทธิพลกับรสชาติของวายมากนักนะครับแต่ว่าจะเป็นจะเอามาใช้เพื่อให้วายเนี่ยมีเอจิ้งแล้วก็มีการออกซิดายส์เพื่อให้แทนนินที่มันเยอะหรือสูงขององุ่นเนเปโรเนี่ยมันซอฟขึ้นแล้วก็วายเนี่ยมันเฟรชมากขึ้นส่วนอีกแบบนะครับก็คือเป็นถังที่เรียกว่าบาริกนะครับหรือว่าเป็นเฟรนช์โอ๊กนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นถังที่ใช้ในเบอร์เกนดีนะครับเป็น
อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือไม่ว่าจะเป็นบอตตี้หรือว่าจะเป็นบาริกก็คือเฟรนช์โอ๊กนั่นเองต่อไปนะครับก็คือบาร์โรนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้จะอยู่ทางตีนเขาของมาริทามเอลฟ์แล้วนะครับซึ่งมาริทามเอลฟ์ถ้าเทียบกับมอนฟอราโตก็คือจะมีเขาเรียกว่าสูงชั้นกว่าเยอะมากและเป็นเทือกเขาที่ใหญ่กว่ามากนะครับทำให้บาร์โรเนี่ยจะอยู่ในระดับความสูงที่สูงกว่าบาร์เรสโกนะครับโดยจะมีเขาเรียกว่าระดับความสูงเริ่มตั้งแต่300เมตรนะครับจนถึง500เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็ไร่วายเนี่ยจะปลูกอยู่ในระดับประมาณเขาเรียกว่า400ถึง450เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับทำให้อากาศเนี่ยหนาวเย็นกว่านะครับแล้วก็ดินจะเป็นหินมากกว่าแรงกว่านะครับต้นองุ่นที่ปลูกในเขตปาร์โรเนี่ยก็เลยจะสุกช้ากว่าปาร์เรสโกนะครับแล้วก็วายที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นวายที่มีแทนนินค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันมีเวลาในการพัฒนาแทนนินยาวนานกว่านะครับแอซิดิตี้นะครับก็จะสูงกว่าเรียกว่าสตรัคเจอร์ของวายจะแน่นกว่าเพาเวอร์ฟูลกว่าวายจะเขตปาร์เรสโกปาร์โรเนี่ยก็เลยจะเป็นวายที่เรียกว่าต้องการเอจิ่งนานมากกว่าปาร์เรสโกพื้นที่ในการปลูกวายของบาร์โรนะครับก็คือจะใหญ่กว่าบาร์เรสโกนะครับโดยมีพื้นที่รวมประมาณ 1,900 เฮกตาร์นะครับแล้วก็ในปีปีหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีผลิตวายประมาณ11ล้านขวดนะครับก็คือเรียกว่าประมาณ2เท่าของบาร์เรสโกเลยทีเดียวและก็เช่นกันนะครับบาร์โรเนี่ยก็คือสามารถแบ่งออกได้เป็น2ระดับนะครับก็คือระดับแรกก็คือบาร์โร DOCG ธรรมดานะครับตรงนี้ก็คือจะมีมินิมัมเอจิ่งอยู่ที่3ปีนะครับและใน3ปีเนี่ยก็คือจะต้องบ่มนะครับหรือเอจอยู่ในถังโอ๊กนะครับทั้งหมด18เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างเหมือนกับปาร์เรสโกเลยก็คือการบ่มในถังโอ๊กเนี่ยก็คือสามารถทําได้ในถังที่เรียกว่าบอตตี้นะครับขนาดใหญ่หรือว่าในเฟรนช์โอ๊กขนาดเล็กได้เหมือนกันนะครับระดับถัดไปนะครับก็เหมือนกันเลยก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าบาร์โรรีเซอร์ฟาดีโอซนะครับตรงนี้มินิมัมรีควอร์เมนต์ก็คือจะต้องมีการเอจจิ้งถึง5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ใน5ปีนั้นนะครับต้องมี18เดือนที่อยู่ในถังโอ๊กซึ่งตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะทําให้วายบาร์โรนะครับหรือวายจากเนปิโอโลเนี่ยที่มีแทนดินสูงมากเนี่ยมันซอฟลงมาและมีการเดเวลลอปให้มันพร้อมดื่มได้มากขึ้นในบาร์โรนะครับจะมีดินหลักๆ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นดินที่เรียกว่าเป็นเคลย์ลามสโตนนะครับก็คือเป็นหินปูนที่มีส่วนผสมของโคลนค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะมีเขตดังๆในปาร์โรอยู่2เขตด้วยกันก็คือหมู่บ้านที่เรียกว่าลามอร่านะครับกับปาร์โรนะครับวายที่มาจากดินประเภทนี้นะครับหรือจาก2เขตนี้ก็คือจะเป็นวายปาร์โรที่ออกไปทางซอฟต์กว่านะครับไปแทนนินจะนุ่มนวลกว่าและกลิ่นก็ออกจะอารมณ์ติกกว่าแล้วก็จะเป็นวายที่เรียกว่าสามารถดื่มได้เร็วกว่านะกับดินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดินที่เรียกว่าเป็นหินทรายแล้วนะครับเป็นดินที่เก่ากว่านะครับตรงนี้จะแรงกว่านะครับทำให้วายที่ได้มาเนี่ยมันจะสตรัคเจอร์กว่าแทนนิกมากกว่าแล้วก็มีแอซิดสูงกว่านะครับตรงนี้หมู่บ้านดังๆนะครับก็คือจะมีหมู่บ้านแรกก็คือเซลาลุงาเดาบ้านะครับแล้วก็มอนฟอเต้เดาบ้านะครับแล้วก็คาสิโยเน่ฟาเลตโตนะครับสาหมู่บ้านนี้ก็คือเป็นชื่อดังของบาร์โรซึ่งสําหรับคนนะครับที่กําลังจะเลือกซื้อบาร์โรนะครับก็อาจจะดูที่ฉลากหลังหรือฉลากหน้าก็ได้นะครับว่าวายนั้นมันมาจากหมู่บ้านไหนนะครับถ้าเป็นรามอร่ากับบาร์โรนะครับก็คือมันจะซอฟกว่าเฟรชกว่านะครับส่วนวายที่จะมาจากเซลาลุงาเดาบ้านะครับมอนฟอเต้เดาบ้าหรือว่าคาสิโยเน่ฟาเลตโตนะครับจะเป็นวายที่สตรัคเจอร์กว่าแทนนินมากกว่าแล้วก็เป็นวายที่เขาเรียกว่าเผาฟูกว่าบาร์โรนะครับจะมีทำวายออกมา2สไตล์หลักๆด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เรียกว่า traditional นะครับก็คือจะเป็นแบบที่เรียกว่าดั้งเดิมนะครับแบบนี้ก็คือวายเมเกอร์ส่วนใหญ่นะครับก็คือจะมีการ maturation ที่ยาวนานเรียกว่าเขาจะพยายาม extract รสชาติแล้วก็แทนนินจากวายให้ได้มากที่สุดนะครับวายตรงนี้ก็คือจะมีแทนนินสูงมากวายพวกนี้เขาจะหมักในถังที่เรียกว่าบอตตี้ซึ่งไ
มี acidity ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นและรสชาติความนุ่มนวลของโอ๊กใหม่อย่างพวกวานิลาอย่างพวกกลิ่นช็อกโกแลตนะครับจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าต้องเก็บเนี่ยอย่างน้อยก็คือ5ปีถึง10ปีถึงจะดื่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารอหรือว่าเราใจเย็นพอนะครับก็คือไวน์ตรงนี้จะเป็นไวน์ที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์มากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยมันเอเลแกนแล้วก็บาลานซ์ดีมากๆกับอีกหนึ่งสไตล์นะครับก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นนะครับตรงนี้ก็คือเกิดขึ้นที่หลังทรดิชันนะครับเกิดจากการที่ว่าไวน์เมกเกอร์เนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยบาโรโรเนี่ยมันต้องเก็บยาวนานมากกว่าจะพร้อมดื่มนะครับเขาอยากจะทําไวน์ที่เรียกว่าสามารถดื่มได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือไวน์เมกเกอร์เนี่ยเขาจะทํา maceration หรือทํา extraction ที่น้อยกว่านะครับในแบบ tradition เนี่ยก็จะทํา maceration ประมาณเป็นระดับเดือนเลยแต่แบบ modern เนี่ยเขาอาจจะทําแค่อาทิตย์สอาทิตย์พอเพื่อที่จะทําให้ไวน์เนี่ยแทนนินมันไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ได้ฝาดจนเกินไปเขาจะใช้ถังโอ๊กฝรั่งเศสมาหมักไวน์นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการเพิ่มแทนนินเข้าไปในไวน์ที่เรียกว่าทำมาเทอร์เรชันสั้นกว่านะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความนุ่มนวลของเนื้อไวน์และทำให้ไวน์เนี่ยมันพร้อมดื่มได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไวน์จากสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าเราสามารถดื่มได้หลังจากเก็บไป5ปีแล้วเป็นต้นแต่ในปัจจุบันนะครับก็คือเขาเรียกว่าสไตล์2สไตล์เนี่ยเทรดิชันกับโมเดิร์นเนี่ยมันเริ่มหล่อหลอมรวมกันหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวายแบบทรดิชันนะครับเขาก็จะเริ่มเอาเทคนิคของโมเดิร์นเข้ามาผสมนะครับหรือว่าวายแบบโมเดิร์นเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดเฟรนช์โอ๊กลงแล้วก็เอาบอตที่เข้ามาช่วยในการหมักวายมากขึ้นทําให้วายเนี่ยปัจจุบันของบาร์โรก็คือจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างผสมระหว่างโมเดิร์นกับทรดิชันเป็นวายที่เรียกว่าสามารถเก็บได้ยาวนานแต่ว่าดื่มได้เร็วมากกว่าเดิมและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับของบาโรโรและก็บาบาเรสโกนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงมากๆของอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่คอไวน์อิตาลีพันแท้ทุกคนนะครับต้องหามาลองแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ